。常有记名已临近大结局，等更新的日子中去二刷了之前的片段。原来谭太进的结局早就在明夜关于席随印的一番话中表明，这也是为什么明夜与桑九布下了整个局。关于席随印，其实之前有两个片段中有关于他的描述。第一次是在第一集，当时赵幽真人使出逍遥翼的破阵之后，谭太静便拿出来他的洗髓印对抗。但是这时候的四营却很担心谭太静，以至于叫了他两次尊上后，他便把洗髓印收起来了，然后使出了屠神弩的招式。这时四营的态度着实让人怀疑，为什么使用洗髓印会让四营很担心？这也为后边埋下了伏笔。第二次是出现在般若浮生中。初代魔神要一统三界，开启同悲道大阵，势尽清气，令浊气充盈寰宇。为成功，举世皆魔，万古悲凉。初代魔神拿出了他的灭世法宝——洗髓印、屠神弩及斩天剑和最重要的邪骨。这时，明也利用邪骨离体，便可伤及魔神。待将邪骨封印，便可将其彻底诛杀的九曜天罡阵已经布下。但其实，邪骨离体后的魔神实力仍旧很雄厚，对他的影响不大。而且地面用了凤羽突破了九曜天罡阵，魔神也跟着一起出去了。纪泽便用自己的神髓将妖魔魔域封印在了荒渊。初皇为救明夜抵抗了屠神弩，纪泽也不惜照出双生文尊燃尽神髓的情况下封印邪骨，最后将屠神弩击落在了幽冥川中，斩天剑落在了地面身边。当魔神正在用洗髓印抵抗诸神布下的心法时，地面却因为初皇的死，用斩天剑击中了魔神，这也为后边地面被大家崇拜做了铺垫。魔神也因此将地面封印了起来，但是魔神仍旧没死。这种情况下，诸神只能归墟，庇佑天地的方法将明夜的神器归来。魔神死了，战神归来，明夜落在弱水下，在桑九的救之与照顾下恢复身体。但是魔神的洗髓印落在了山谷中，因为洗髓印魔性强大，若污染了地球水脉，后果不堪设想，所以明夜才离开了桑九。因为洗髓印功力莫测，可加持魔器，又可用于封印结界意图，它可以将一个人先随洗去，变成妖魔。也是因为这个，明夜认为他可以洗去仙髓，说不定也有办法为桑九重塑仙髓。明夜说：“此物阴邪其表，却中平其质。”若能将魔气洗净，或可弃邪归正，有别的用处。其实这就说明了，作为魔神之心的洗髓印，并不是只有入魔的用途。他也预示出了谭太静的结局。身为魔胎，不一定成为魔，他也可以成为神。明夜为了取出洗髓印，取下了护心灵，加上自己的神力，暂隔洗髓印的魔气，也用它生出了不照山灵地。然后明夜用火阳鼎来净化洗髓印。想要用它来救治桑九，去除魔气，但因天幻的破坏，洗髓印虽已用于重塑仙髓，但已来不及了。最后才有了桑九与明夜的悲剧，洗髓印也封印在了上清神域的灵台之上。第三次，则是在一万年后又五百年的四英寻找尊上的过程中，找到了洗髓印，遇到了魔胎的谭太静。重新面世的洗髓印本就有着寻找魔胎的本能。所以他见到谭太静的那一刻，就开始了占据谭太静的心。不过，因为谭太静已经拥有过了黎苏苏的爱，又感受着世间的师傅情，就像明夜说过的，他可以有其他的用途。所以在谭太静与黎苏苏的努力下，终于将洗髓印脱离了谭太静的身体。这一次的相遇，却让四英找到了作为魔胎的谭太静，也恢复了姐姐的元神。不过，关于谭太静的结局，早已在明夜的一番话中有了写明。这一世。谭太静终究不会再次入魔。谭太静不仅要与魔神对抗，还没有与他同一战线。其实只有明夜与纪泽知道，谭太静不能死，而且只能让谭太静感受到世界的爱与温暖后，才可以让谭太静拥有力量去与魔神对抗。这也是明夜与纪泽设下这场局的原因。决胜的点在于谭太静的意识，这一点谭太静已经悟到了。因为谭太静说：“我是谁，我可以成为谁。”我可以自己决定。这段话不仅仅表明了他有了生的意志，没有被魔神蛊惑，而且他很聪明，知道自己手里掌控着自己的命运。谭太静真的是一个奇迹，我命由我不由天，就像一只从污泥里长出的夏荷，竟开出雪一样洁白纯净的花。不屈从命运，他就是拯救世界的战神。因为如果魔神降临，开启同悲道时，天下苍生会毁于一旦。
，世界成为虚无，这才是魔神真正的目的。只有阻止谭太进不入魔，世界才有一线生机。如果谭太进死了，还会有无数个魔胎卷土重来。